placer saludarle a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Hoy tenemos una emisión más de Mamás en Sintonía. Gracias por estar con nosotros. Le invitamos a que nos envíe algún correo electrónico. Si tiene pues un consejo o algún comentario, será por supuesto bien recibido. Es 21 mamás en sintonía sin acentos, arroba gmail.com. Ya tenemos nuestra fanpage para que también nos regale un like, mamás en sintonía. Y también una noticia que ya le hemos anunciado. Estamos ya a través de YouTube. Si usted no tiene la oportunidad de vernos en este momento, bueno, pues más adelante tendrá acceso a todos nuestros programas. Gracias por estar aquí con nosotros también. Agradecemos a Ana Cristina Esquivel, ya de casa, como siempre la presentamos, que nos da mucho gusto porque siempre nos trae información muy útil, información que nos sirve mucho y que nos ayuda mucho a sentirnos acompañadas. Y es justamente el tema de hoy, este acompañamiento que se da en la maternidad, en el posparto y la crianza y los grupos de apoyo. De esto nos hablará ella como usted sabe, es Dula Certificada y Educadora Perinatal y también tiene una reciente certificación en lactancia y pues vamos a hablar de esto para que usted justamente tenga la información a su alcance porque la información es poder. ¿Cómo estás, Ana? Bien, muchas gracias por la invitación nuevamente. Bienvenida, como siempre, a este <coughs> programa y bueno, pues sabemos eso, ¿no? Estamos embarazadas, eh, llega, llega el momento en que tenemos al bebé y todo es felicidad, todo es gozo, van a conocerlo, nos sentimos acompañadas, pero después que ya empezamos con este proceso de qué es la maternidad, en muchas ocasiones, por muchos factores, inclusive biológicos, físicos, nos sentimos solas. ¿Por qué es importante tener un grupo de apoyo que si, a quien al cual siempre podamos acudir? Sí, como bien dices, Vero, es muy común que las... Eh, las mujeres se sientan muy solas después de, de tener a su bebé y no al principio, puesto que está la mamá, está su pareja, está la suegra, está los, la familia al pendiente, contentos con la llegada del nuevo bebé, tratando siempre de ver en qué apoyan. Incluso papá se toma algunos días también para poder estar cerca de, 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 la, de la nueva familia. Hoy le favorece más la ley. Incluso. Y exactamente, afortunadamente es, es posible hacerlo, sin embargo, pues ojalá fuera más tiempo, ¿no? Uh -huh. Puesto que cuatro o cinco días, pues no es suficiente, ya que apenas está iniciando todo esto de, de la maternidad y paternidad, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con mamá cuando, cuando nace su bebé? Eh, Laura Gutman que es psicóloga y uh -huh. es autora de varios títulos, con, entre ellos La maternidad y el encuentro con la propia sombra, menciona que el bebé es parte de la mamá y mamá del bebé, y ella le llama mamá bebé y bebé mamá. No les podemos hablar, llamar por separado, puesto que se hace una simbiosis entre ellos. Pasan mucho tiempo juntos durante nueve meses dentro del, del vientre materno y cuando nacen se identifican también el uno en el otro. ¿sí? Y entonces ella habla de que eh, mamá es como si le dejara un pedacito de su alma al bebé. Entonces, es por eso que nosotras como mamás sabemos muy bien cuando nuestro hijo tiene frío, tiene calor, tiene hambre, tiene sueño, está inquieto por X circunstancia uh -huh. claro. y llegamos a entenderlo muy bien de qué es lo que le está sucediendo. Pero no debemos olvidar que también bebé está sintiendo todo lo que mamá siente. ¿sí? Y ese pedacito del alma que pasa a ser parte del, del bebé temporalmente hace que la mamá se encuentre con ella misma y que todas aquellas situaciones que a lo largo de nuestra vida hemos ido como dejando pendientes o que nos han causado dolor en, en, de alguna manera uh -huh. y las vamos como tratando de olvidar o de esconder o simplemente de no darle la importancia que tienen, lo único que hacemos es meterlas a un cuarto oscuro de nuestra mente, pero ahí están, no dejan de existir. Entonces, cuando nace el bebé, está tan expuesto, tan, tan abierto, que lo que estamos viendo es uh -huh. todo lo que hemos guardado durante tanto tiempo. Y por eso, además de todas eh, las hormonas que se vienen eh, con el posparto, ¿sí? el cambio de hormonas de lo que es el embarazo, el trabajo de parto para iniciar la lactancia, es todo un desajuste para poder estabilizarse nuevamente y eso hace también que seamos mucho más sensibles a, 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 a las emociones ¿sí? y a lo que nos rodea. Entonces, estamos con todas las emociones a flor de piel 
y todo eso que estamos viendo en el bebé nos rebota. Y entonces estamos tratando de calmar al bebé y no se calma y no se calla no y no dormir. deja de llorar, no me deja dormir, no quiere estar en ningún otro lugar más que sea en mis brazos, no logro pegármelo al pecho, no se acomoda, como que si me quiere, no me quiere, me lastima, no logro hacer nada en todo el día, apenas si me pude bañar, pues date por bien servida si te pudiste bañar. Exacto, sí, o sea, porque en ocasiones ni puedes Ni eso, eso puedes hacer. Y aquí lo más importante es que no se lamenten por Disfrutar. solamente estar con su bebé. Ese es el trabajo de mamá al principio. Ya después es tu decisión si quieres seguir haciéndolo todo el tiempo o si decides regresar a trabajar y que alguien cuide de tu bebé mientras tanto, ¿sí? Uh -huh. Pero la mamá eres tú, ¿sí? Y ese es el trabajo que a ti te corresponde y estás haciendo un gran, gran trabajo estando con tu bebé. Pero cuando están todas esas emociones encontradas, es muy difícil Entenderlo. también entender qué situación estamos viviendo. Uh -huh. Es un parteaguas en la vida de la mujer a cualquier edad, pero en la etapa de la maternidad, ya sea una mujer adolescente, jovencita o más madura, que, que, que se haga mamá por primera vez, es un parteaguas en su vida y, y que detona muchísimos cambios eh, que requieren de tiempo y de adaptación y de asimilación. Es De alguna manera es como un duelo que se vive de la mujer que era yo antes de tener a mi bebé y de recibir a la nueva mujer que soy ahora, puesto que no dejo de ser mujer, no dejo de ser esposa, no dejo de ser profesionista, ni amiga, ni nada, pero ahora soy mamá. Entonces, el incluir ese nuevo papel, que es para toda la vida, ¿sí? toma tiempo. Y la vida es tan acelerada que queremos que todo se dé de inmediato y tenemos únicamente 40 días para volver al trabajo y como que ya agarrarle la onda a todo y, y ya sentirnos cosa? como antes, uh -huh. no como nueva, sino como, como antes, antes. Y ya haber dejado todo organizado es sumamente difícil. Y a un lado que pues, nuestro cuerpo se está adaptando Exacto. y se está regresando a su forma natural, pero Así eso es. es todo un proceso. Así es. Y desafortunadamente pues ya es difícil contar con una ayuda verdadera para, sobre todo para la lactancia. Exacto. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones, tanto de abuelas, ya son mujeres que también ya vivieron la era de los biberones. Y que es como muy fácil poder decir, no te sale leche, dale un biberón, pobre criatura, se está muriendo de hambre. Llora porque tiene Llora hambre. Llora porque es tiene hambre, primer no lo tortures de esa manera, etc. No lo satisface. Exacto, entonces, desde ahí, o sea, anteriormente, antiguamente, eran las abuelas quienes enseñaban a las nuevas mamás, o sea, a sus hijas sí, o a sus sí. nueras, a esta situación del cuidado del bebé, de la lactancia y dándoles todo ese apoyo. Pero como ellas ya no lo vivieron igual, ya es Otras muy, generaciones. Exacto, ¿no? ya es muy difícil que puedan también apoyar sin haber tenido ya la, la propia experiencia. Por eso es importante acercarnos y tener información, Así porque es. quizás nuestras mamás no tuvieron más alcance de esto, ¿no? Ellas mismas te dicen, si yo hubiese sabido lo que estás conociendo ahora, claro. no hubiera pasado esto, claro. o no te hubiera criado de esta manera. Hicieron lo que, lo que ellas quisieran, como, como ellos lo quisieron, pero con todo de todo corazón, por supuesto. Siempre va ah, el corazón no, claro. por delante, pero quizás no estuvieron bien informadas. Exactamente, no tenía la información adecuada, pero porque fue el boom de los biberones, uh -huh. de las primeras leches de fórmula, lo cual no es que estemos peleados con las leches de fórmula, al contrario, qué excelente recurso para cuando de verdad no es posible amamantar a un bebé. Uh -huh. ¿Sí? Pero hay estadísticas que de verdad cuando las conocemos, pues nos impresionan como este 2%, ¿no? Que solamente ese 2% es de dificultades que no se pueden resolver. Así es. Y tú ese 98, claro que se puede hacer algo Así y es, es donde debemos tener la asesoría correcta claro. y acudir a ella. Así es. Y por eso eh, tenemos un espacio que se llama taller de posparto, en el cual se le da un acompañamiento a las mujeres que están viviendo esta primera etapa de la maternidad, llenas de dudas porque a pesar de que vas y tomas un curso de preparación para el parto o no lo tomes, las dudas van a surgir, de a mayor o menor medida, pero van a surgir. Entonces, cuando te reúnes con un grupo de amigas que no están pasando por lo mismo que tú, pues van a decir, 
ya me cansé de que esté hablando siempre de pañales, ¿no? Y de que no le da de comer y que no la deja dormir. Uh -huh. O ya no contamos con fulanita porque como está siempre, este, se está pegada al bebé. siempre pegada al bebé, ya no puede salir, ya mejor ni le hablen, ¿no? Eh, o esta situación que mencionábamos de que como las abuelas ya no tienen la misma información que antes, pues tampoco se sienten eh, de alguna manera, y no quiero este, decir que todas, sí porque hay abuelas que son grandiosas y que de verdad apoyan toda esta cuestión de la lactancia y del posparto, uh -huh. pero pues existen los casos, uh -huh. ¿no? Por el avance de la tecnología y por el, de, y social. Y es ¿sí? bonito aprender eh, juntas, ¿no? Con la Así mamá, y porque si no tuvieron ese tipo de conocimientos a su alcance, es importante que ellas también, si tú estás sumergiéndote en todo este contexto, que también ellas te ayuden, porque también son parte de este acompañamiento muy importante, uh -huh. por lo general la mamá es quien te ayuda mucho en esos momentos. ¿no? Exactamente. Entonces, pues para eso creamos este tipo de espacios, que se llama taller de posparto, o acompañamiento en el posparto, en el cual vienes, hablas con gente que está pasando por lo mismo que tú. Uh -huh. Pues vamos a hablar qué características tienen estos grupos, que son varios, que pueden ayudarnos en diversas etapas de lo que son, como decíamos, la maternidad, la crianza y esta muy importante que es el posparto. ¿Por qué? Porque no queremos caer en la depresión, queremos ayudar a las demás mamás a que no caigan en ella y entonces pues esto es muy valioso. Vamos a ir a una pausa, Ana, gracias por estar aquí con nosotros. Le invitamos a que nos llame, recuerde, 323-6016 y 323-5626. Esto es Mamás en Sintonía. Empezamos con más a este programa, gracias por continuar con nosotros, estamos platicando con Ana Cristina Esquivel, ella es educadora perinatal y dula certificada y también tiene una certificación en lactancia, si usted quiere contactarla, pues más adelante nos dará sus datos, porque es importante esto, estar acompañadas y tener información que nos sirva, información para nosotras como mujeres, para nuestros bebés y también para toda la familia, porque eso también es importante, que la familia comprenda esta etapa, que no solamente, ay, tuvo un bebé y y este, pues ya este, le ayudamos, la visitamos por un ratito, ¿no? No, hay que hacer más cosas, hay que estar en, en esta misma dinámica. Incluso, como ya hemos platicado en otras ocasiones, nace el bebé y es factible y además se permite y podemos debemos de respetar si la mamá en ese momento no quiere visitas, por ejemplo, Por ¿no? supuesto, esa es decisión, primero que nada, de la mamá. Uh -huh. Y segundo, también de papá, ¿sí? La verdad es que... Actualmente con las redes sociales podemos presentar a nuestro bebé mucho <risa> claro. más rápido que antes y no pasa nada. 
la gente que ya tenemos bebés o hijos entenderemos por qué no quieren recibir visitas y la gente que no, algún día lo entenderán. Uh -huh. Entonces, no pasa nada realmente. Habrá a lo mejor familia que viene de fuera, habrá visitas que a lo mejor no podrás evitar, pero si a tus amigos tú les dices, oye, dame chance una o dos semanas de adaptarme, de entenderle a la lactancia, de recuperarme un poco y con gusto te recibo después... Se vale, yo creo que se vale y todos lo, lo tenemos que entender. Claro. Es que es un sí. tiempo precioso que lejos de, como decías tú, quejarnos, sentirnos mal, porque pues es un tanto lógico que nuestro cuerpo nos está pidiendo y está experimentando ciertos cambios y las hormonas, bueno, hacen su papel. Claro. Eh, es, es lógico que suceda esto, que nos sintamos no, no como siempre, ¿no? Y además, pues estamos entregando, incluso llega el momento que dices, yo voy a poder... Sacarte sí, sí. adelante, o sea, sí, yo, yo voy a poder hacer de este niño, que crezca y que alimentarlo, a, hacerlo dormir, son muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, es muy válido, pero además, si lo disfrutamos, si disfrutamos cada momento, cada pedacito de piel que podemos tocar de ese bebé y saber que conocer la naturaleza, ¿no? De decir, es, es mío, o sea, es mío y yo, por este momento es mío, ya después dicen... Son, será de la vida. Será de la vida, ¿verdad? Pero mientras tanto yo le doy este valor y este acompañamiento que el niño requiere, ¿no? Entonces, si disfrutamos esto, es otra situación. Esto que dices de los grupos de apoyo, muy valioso porque incluso nos ayuda, los primeros días, los primeros meses también dan un tiempo para que uno pueda acudir a este tipo de grupos, también nos complicamos mucho a la hora de salir por primera vez a la calle, ¿no? Entonces, como que nos sirve de entrenamiento, no sabemos ni qué pasa, que la pañalera, que el bebé, que si le doy, que me pide leche, que le, cómo lo hago, si lo subo al carro, no lo... Esto nos ayuda para irnos adaptando a conocer, pues, la vida que dejamos atrás, ¿no? Claro, y la nueva vida, uh -huh. así es. Y sí, definitivamente, el apoyo en el posparto inicia desde casa, desde los primeros días en casa, puesto que el único papel de la nueva mamá es atender a su bebé y no nada más el atenderlo en cambiarle el pañal y bañar, porque en eso podrá recibir ayuda o apoyo uh -huh. también mientras ella se está recuperando, pero sí es un apoyo, eh, es un soporte para la mamá el tener a su mamá o a su suegra, que son las abuelas, o alguna amiga, o a alguna hermana, o a alguien que la pueda apoyar, además de papá, porque también papá está pasando claro. por un reajuste emocional uh -huh. y se está adaptando a la nueva vida, o sea, no es nada más como que, luego a veces ni los ni les hacemos caso, uh -huh. ¿no? Porque la mamá, ¿no? La mamá hay que cuidarla y al papá ya lo dejamos y anda en friega también y también requiere de ese apoyo, claro. ¿sí? Sin embargo, hoy que nos enfocamos más a mamá, mientras la nueva mamá recibe el apoyo adecuado, sobre todo emocional, ¿sí? Y fisiológico, por supuesto, en que no se tenga que preocupar qué va a comer o si alguien lavó la ropa o si alguien lavó los trastes, ¿sí? Sino que hay alguien que la está apoyando, ella va a poder estar eh, mucho más disponible para su bebé y para atenderlo también sus, sus, sus necesidades afectivas, para contener a ese bebé que durante nueve meses estuvo dentro de mi vientre, que estuvo contenido, que no le hizo falta absolutamente nada, pues ahora es mi papel eh, pues poderle saciar esas primeras necesidades. Y al poder yo sentirme apoyada, puedo hacerlo mejor. Claro, y descansar. Así es. Llorar durante el posparto es normal, es parte también de, del juego hormonal, sin embargo también es parte de la despedida de quien yo era. Y, y de repente pasan las primeras semanas y dices, ya no me acuerdo cómo era mi vida, ya no me acuerdo qué, qué hacía yo con mi tiempo libre cuando no tenía bebé. ¿No? Uh -huh. O sea, es cuando ya empiezas como a adaptarte a tu nuevo papel, ¿sí? Pero es padrísimo ver también cómo mujeres trabajadoras empiezan a agarrarle la onda, el, pues ahora yo organizo que mi bebé, eh, su primera toma se la doy a tal hora, yo tengo que salir a tal hora, se hacen súper organizadas para que el tiempo les rinda, para poder ir a trabajar, para poder encargar a su bebé, se sacan la leche para poderle dejar el alimento mientras Exacto. ellas no están, regresan, atienden casa, atienden bebé, de verdad es que son también de admirar, ¿sí? No podemos decir que son mejores o peores las mamás que trabajan o no trabajan. A veces en, en los grupos virtuales que tenemos de mamás, 
sí les he dicho, ya basta del bullying entre mamás, uh -huh. porque luego tendemos mucho también a criticarnos unos a otras. Satanizamos a la que le da fórmula. Así es, a la, a la que, que da fórmula, a la que da pecho por mucho tiempo, a la que tuvo cesárea, a la que tuvo parto y no quiso anestesia y qué bárbara, qué, qué ganas de, de este... De, pues de que le duela, uh -huh. este a la que no cuida a su hijo, a la que regresa a trabajar, o sea, siempre nos estamos echando arena unas a otras, cuando de verdad lo que necesitamos es el apoyo y el reconocimiento entre unas y otras, puesto uh -huh. que todas, todas somos la mejor mamá para nuestro hijo. Claro. Uh -huh. Claro, y es que son, como te decía, son momentos preciosos que podemos vivir y además es importante saber que también esto que le otorgas al bebé el, el apego, que también hay varias aristas en cuanto a este tema del apego que en muchas ocasiones piensan las personas, es que si lo crías con apego, crías a un niño chiqueado, como sí, dicen, sí, ¿no? Sí. Inseguro. Inseguro, y es, ya hemos hablado, es todo lo contrario, todo lo contrario, ¿no? Entonces, si uno dedicase ese tiempo al bebé y a este contacto piel a piel, bueno, pues tendríamos una sociedad mejor, ¿no? Sí, por supuesto, y además de que eh, también otra cosa que se critica es cuando una mujer decide eh, practicar colecho con su bebé, dormir en la misma cama con su bebé y con papá, uh -huh. ¿sí? Eso definitivamente tampoco se puede satanizar como tal, es bueno o es malo, es una decisión propia de cada familia, y yo lo que les digo es, mientras todos descansen bien, y mientras funcione para todos, adelante. Uh -huh. El día que uno de los integrantes de la familia deje de dormir o de descansar, se acabó, ¿sí? Porque tampoco se trata de que nos estemos sacrificando, o de que papá termine en el sofá, porque pues, oye, dale chance al bebé que se quede conmigo, pues tampoco. O sea, la cama sí es de papá y mamá y es quien temporalmente viene a formar parte de esta cama, es nuestro bebé. Pero claro. eventualmente tendrá que, que, ya sea por decisión de, de los papás o por decisión del hijo, irse a su propio espacio. ¿sí? Hablábamos también, Ana, sobre esto, el descanso que tenemos las, las mujeres que trabajamos antes de, de regresar justamente a esta vida del trabajo. Tú como como Ana Cristina, como mamá, también como Dula, que has estado, estás muy cerca de, de las mamás y, y de, de las parejas. ¿Qué opinas en cuanto a esto, las políticas públicas que hay en nuestro país sobre esto, en los tiempos de incapacidad? Sabemos que en otros países le, hasta... Seis meses. Sí, son seis meses, ¿no? Y, y, y la sociedad un tanto machista puede decir, bueno, pues, ¿por qué tanto tiempo? ¿Qué va a hacer, no? Y ella ha descansado, incluso también ya lo hemos comentado entre las propias mujeres, Así es. nos damos unas a otras, ¿no? Uh -huh. Y no nos apoyamos. Así es. Y entonces por eso es no ha, no ha subido esto, no ha tenido un alcance mayor, Así es. porque nos golpeamos unas a otras. Sí, por supuesto, te, eh, sí comparto esa opinión uh -huh. en la cual eh, sí es verdad que es muy poco tiempo, como decía al principio, 40 días de incapacidad. O sea, o de permiso de maternidad para estar con mi bebé, realmente cuánto crece un bebé en 40 días, cuánto me puedo yo adaptar, cuánto puedo establecer una lactancia, cuánto puedo organizar mi vida, la verdad es, por eso digo, híjole, de verdad mis respetos para todas esas mamás que tienen que volver tan pronto al trabajo, porque de verdad que... No es fácil. Y es que estás ¿sí? criando, ¿no? Estás Así este, es. Sería padrísimo. Por eso les digo, basta de bullying entre mamás, porque justamente por eso las leyes no aprueban uh -huh. más tiempo de maternidad, por decirlo así, porque, pues, oye, o sea, si yo estoy viniendo a trabajar no y ella está recibiendo su sueldo sin venir a trabajar porque Exacto, está cuidando a su bebé, ay, por favor, yo también soy mamá, yo no necesité de eso, y ay, <risa> le dejas un biberón y no le pasa Exacto. nada. Sí, entonces Vamos. no se vale, es importante. Es importante eso, o sea, tenerle el conocimiento y, e informarles cuando nos critican y cuando no nos apoyan también. Vamos a una pausa claro. y regresamos con más. En Brasil les dan seis meses. Ella vivió en Brasil y sabe que es. Uh -huh. ¿Y qué pasa si una tiene cada año? 
Que si la puedes acomodar, se la pasa. Favor, se la pasa de incapacidad. Sí, Tiene el permiso. Sí, sí se apoya. Por ejemplo, a su esposa la, la acaban de operar, no, de un bebé, pero... Dan hasta un... Así es, son las mujeres, dice Ana, no la sociedad machista, quienes en ocasiones no los impulsamos. Pero también hay muchas que sí nos apoyamos y que nos damos consejos y que compartimos nuestras experiencias. Y esto es realmente enriquecedor. En estos grupos que dices virtuales, de verdad que se aprende mucho, Ana. O sea, además de que podrían decir qué es lo de hoy, pero también si sacamos jugos, si sacamos provecho de cuestiones, de artículos que nos pueden servir y que podemos compartir, podemos hacer la diferencia, ¿no? Por supuesto. Porque se pueden crear muchos cambios de muchos mitos que hay. En ocasiones uno recibe esto en cuanto a la lactancia, en cuanto al posparto, en cuanto a las incapacidades. Recibes muchísimas, muchísimas críticas, ¿no? Pero ¿qué, qué hay que hacer esto? Pues hablar hablar y dar la información que tenemos, como decíamos, a nuestro alcance y compartir lo que hemos aprendido. No tenemos por qué andarnos peleando por la vida. Así es, yo creo que entre más nos unamos, mejor sociedad podemos ir formando con las nuevas generaciones. Finalmente cada cabeza es un mundo y aunque tengas tres hijos, cada hijo va a ser diferente y tendrá su propia forma de ser, aunque los eduques y los críes de la misma manera a los tres. Claro. Sí, entonces, aquí de lo que se trata es que mamá sea naturalmente como es y no como la sociedad espera que sea, ¿sí? Y que dé a sus hijos lo que ella crea y sepa que es lo mejor para ellos. Siempre, aunque decíamos hace rato que las nuevas abuelas no tuvieron ya la experiencia de una lactancia materna exclusiva, sino que empieza el boom de los biberones y todo eso, aún así ellas hicieron lo que creyeron que era mejor para nosotros, ¿sí? En su momento. Entonces, siempre los papás vamos a querer lo mejor para ellos, pero si lo hacemos con información fidedigna y con mayor conciencia, entonces podremos también tomar mejores decisiones. Y para eso sirven también este tipo de grupos de apoyo, en el cual, además de tenerlos de manera virtual, que al final les puedo también decir cuáles son algunos de los grupos a los cuales se pueden integrar, el tenerlo de manera presencial ayuda muchísimo en el posparto, por lo menos para darme cuenta de que no soy la única mujer en el mundo que Ajá. tiene un bebé que llora por la noche, y des, o sea, que, que despierta de noche, ¿no? Y que se tarda tres horas en volverse a dormir. Sí, o sea, eso es algo normal, uh -huh. hasta cierto punto normal, y que tenemos que, pues ahora sí, tener la, si tenemos la información y el por qué sucede, podemos entonces tomarlo de una manera más, pues más tranquila e ir sobrepasando día a día cada uno de los, de los retos que se nos van presentando con nuestro nuevo bebé. Y es que podemos aprender muchas cosas desde cómo tranquilizar a nuestros pequeños mediante un masaje, por ejemplo. Por supuesto. Eh, el apoyo importantísimo, recalcamos siempre la lactancia. Me claro. duele mucho, por ejemplo, ¿no? Sí. Quiero claudicar, ya no puedo, ya no puedo porque no duermo, ¿no? Me duele mucho. Entonces, a ver, vamos a ver esa, esa postura, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo está el niño succionando? ¿Cómo debe ir su boquita? Entonces, eh, eh, las mamás 
a veces no nos podrían decir tal cosa, ¿no? Porque ellas no lo vivieron así. Ustedes que son personal certificado, autorizado y que cuentan con esta pro profesionalización, pues nos pueden decir a ciencia cierta porque si te bajó, no te bajó la leche, si tienes fiebre, también es importante saber que hay un momento en que ya debemos de acudir al médico cuando el cuerpo claro, ¿no? Y sí. ustedes también nos canalizan. Sí, por supuesto, yo no voy a eh, ni a medicar a alguien ni a recetarle algo, yo no soy médico, pero sí yo trabajo hasta donde a mí me corresponde, revisamos técnica, revisamos posición, revisamos dónde estás tratando de amamantar a tu bebé, o sea, si es en una silla, una mecedora, la cama, para poder encontrar la mejor posición eh, y poder ir eliminando todas las molestias que esto pueda causar y hacerlo lo más confortable posible. A medida que la mamá se encuentre más cómoda, pues mejor va a fluir la leche y más seguro se siente el bebé de, de ser alimentado por mamá. Ajá. Pero cuando ya hay situaciones de mastitis, hay situaciones ya de eh, grietas en, en, en el pecho eh, que no fueron atendidas a tiempo, pues ahí sí es mejor, oye, habla con tu médico, pídele que te recete algo eh, para que pueda ser este, eh, pues atendida. Sí. Uno podría pensar que la, que la crianza o los primeros días, te puede decir la gente, tú déjate fluir, las cosas se ven dando, la naturaleza te va diciendo lo que tienes que hacer. Sí, en efecto, es algo de verdad, pues, certero. Claro. Pero, eh, redundamos un poco, ¿no? Este, es certero, pero también debemos de saber que llegan momentos en que justamente nos sentimos incomprendidas, nos sentimos mal, entonces hay este tipo de personal. ¿Cómo se prepara un grupo, cómo se prepara un, un lugar en donde nos brindan este tipo de, de información, que nosotros sepamos, sepamos que estamos acudiendo con personas de verdad profesionales, uh -huh. porque también hasta en esto hay que mencionar que puede haber charlatanería, ¿no? Claro. Entonces, este, ¿cómo buscamos un centro de, de, de esta magnitud, de, este, de esta inclinación, Ana, que sepamos que de verdad nos está ofreciendo algo que está sustentado científicamente y también avalado. Uh -huh. Sí es importante que acudan a un lugar en el cual eh, te están garantizando que la gente que te, está, te, te va a ofrecer el apoyo tenga las certificaciones apropiadas en el tema, como en este caso puede ser educadora perinatal, puede ser dula, puede ser educadora en lactancia, Sí, o asesoría en lactancia, puesto que eh, son como los rubros que manejan y dominan este tipo de, de temas, además de la Liga de la Leche, que también es otro tipo de certificación eh, sin fines lucrativos, que también da, da este apoyo eh, a las mamás lactantes. ¿sí? Uh -huh. Claro que el apoyo que se les ofrece en estos centros va mucho más allá de lo que es eh, la lactancia. Sí, sino como bien decías, también es la crianza, también es el sostenerte a ti como mujer, ¿sí? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Cómo empieza a ser ahora la relación de pareja, ¿sí? Después uh -huh. del nacimiento del bebé, porque es también una parte importante que hay que atender, claro. eh, o más bien no hay que olvidar a la pareja una vez que nace el bebé, porque es muy normal y muy natural que ambos volteen a ver al bebé y ya no se volteen a ver uno al otro. Sí, al principio, pero cuando lo tenemos de manera consciente, vamos tratando de ir recuperando esos espacios, ¿sí? El saber que es normal que me sienta triste, el saber que es normal que me desespere, el saber que es normal que me sienta cansada y que no tenga ganas ya ni de platicar ni de nada porque estoy cansada, lo único que quiero es dormir. Claro. ¿sí? Mencionaste una palabra, pues, que es clave, que es consciente. Vamos a hacer una pausa y me gustaría que a continuación habláramos sobre esto, ¿no?, ¿Qué es un embarazo consciente? Que ustedes nos ayudan a entenderlo y que es también una crianza consciente. Claro. Regresamos, recuerde, 323-6016 y 323-5626. También nos puede ver por línea.
estamos con Ana Cristina Esquivel platicando, compartiendo sobre los grupos de apoyo en etapas tan importantes como son el, el puerperio, también la crianza y en sí la maternidad. Bueno, pues un punto clave que, que, que decíamos, pues esto, ¿no? El, lo consciente, tener esta maternidad consciente que también grupos como ustedes, como los que integran en ciertos lugares, como en este caso Seperi, nos ayudan mucho a, a saber, a conocer de estas etapas en pareja y que nos cambien completamente la perspectiva. Así es. Eh, estamos iniciando un círculo de maternidad y crianza consciente, justamente así se llama, y es, es parte de esta conciencia que venimos eh, desarrollando desde el embarazo, ¿sí? No es nada más el, ay, estoy embarazada, qué padre, y voy a comprar una cuna, y ¿dónde van a ser mi bebé? Y ya, sino, ¿qué implica? ¿Qué implicaciones está teniendo el embarazo en mi vida? ¿Qué implicaciones está teniendo el convertirme en mamá? ¿Qué implicaciones está teniendo el que como pareja ahora seamos papás? ¿Qué implicaciones está teniendo el que voy a seguir trabajando ahora siendo mamá? ¿O voy a dejar de trabajar? ¿sí? Eh, ¿Qué es lo más importante además de prepararle un hermoso cuarto al bebé? ¿Cómo está siendo el cuartito? que le estoy ahorita uh -huh. preparando y, y, y dando a mi bebé en donde se está gestando. ¿sí? Porque hay que saber que desde que está en el vientre, incluso antes de concebirlo, toda esta carga genética, eh, platicábamos con, con la psicóloga Citlali Osegueda sobre el proyecto Sentido Gestacional, muy interesante, uh -huh. cómo es posible que todo esto que traemos y cómo nos sentimos en ese momento con la pareja, cuando lo pro procreamos y cuando está en nuestro vientre, todo eso influye en el niño, ¿no? Sí, por supuesto, y además todo lo que ves, todo lo que oyes, todo lo que escuchas, todo lo que hablas, todo, entra, todo lo que entra a través de tus sentidos, eh, eh, reacciona con una emoción, y esa emoción es captada por el bebé, aunque obviamente no está entendiendo lo que estás viendo uh -huh. o lo que estás escuchando, pero sí está captando tus emociones y todo eso está programando a tu bebé. Y entonces el vivir este embarazo de manera más consciente, sí, el decir, bueno, pues si esa película de superhéroes antes me gustaba, pero ahorita me está poniendo, me está estresando y estoy me sintiendo que mi bebé se está alterando, me salgo. No pasa nada, es parte de la conciencia uh -huh. y de la misma manera el parto lo podemos vivir de una manera consciente cuando decidimos quién va a atender mi parto, que yo sé que yo tengo voz y poder para poder to eh, tomar las decisiones, uh -huh. para poder decidir eh, dónde quiero que nazca. Soy la protagonista, sí. ¿no? Soy la protagonista junto con mi bebé. Ajá. Entonces, de esa manera vivo un parto más consciente y la crianza consciente se vive a partir de ese momento en el cual yo recibo a mi bebé. ¿A dónde quiero que se vaya mi bebé una vez que nace? Quiero que se lo lleven, que lo limpien, que lo bañen, que lo midan, que lo pesen de inmediato o puede llegar aquí a mi pecho piel con piel, en, en, es un espacio seguro para él, es un espacio conocido que aunque nunca, nunca ha tocado, ha sido tocado por otro ser humano, ¿sí? su piel es nueva al medio en el, el, al cual está llegando, pero en un lugar en el cual reconoce una voz conocida, los latidos del corazón, un olor familiar, etcétera, todo eso le da la seguridad al bebé que está llegando a un, a un espacio amoroso uh -huh. y armonioso. Y a partir de ese momento se empieza a dar esa crianza de conciencia. ¿Sí? Cuando, por eso les repito, cuando tenemos la información necesaria es cuando podemos entonces eh, tomar estas decisiones para nuestro bebé. Y qué importante Ajá. también es saber que tenemos derechos, nosotros como mujeres y también ellos desde que están en el vientre tienen estos derechos. Por supuesto. Y entonces eh, cuando vamos a partir, eh, cuando y, y haya sido o no así según lo que tú hayas decidido o se te haya dado o no la oportunidad de iniciar una crianza con apego desde el principio, no pasa nada si no lo lograste, nunca es tarde realmente para empezar. Pero cuando vamos a este tipo de espacios, como el que les mencionaba, el círculo de maternidad y crianza consciente, es justamente un espacio que se inicia 
pasando la primera, el, el acompañamiento en el posparto que se da en las primeras semanas, en el cual eh, se van viendo varios temas, como bien decías, el masaje para el bebé, aprender un poquito más a identificar los tipos de llanto del bebé, Exacto. resolver situaciones de lactancia, aprender a cargar al bebé con el rebozo, con el fular, el sentirnos más seguras de lo que es ser mamá, el poder darle el tipo, el consejo a la mamá que está al lado de lo que a mí ya me funcionó, ¿sí? O el sentir que, híjole, no, no estaba yo tan mal, pobre señora, ¿no? Mejor la voy a apoyar porque a mí no me está yendo tan mal. O sea, este tipo de apoyo que se va dando, vamos haciendo esos lazos mucho más fuertes entre mamás, entre mujeres que nos vamos comprendiendo, dando la mano en este acompañamiento en la maternidad, porque la maternidad no es solo de un día, como bien decíamos, es algo para toda la vida. Entonces, ¿qué pasaba cuando termina el posparto? Pues muchas gracias, lo que se les ofrezca, aquí estamos, y se quedaban como, pues yo quisiera más, uh -huh. ¿sí? Entonces, la verdad, me he puesto a investigar y alrededor del mundo hay miles y miles de círculos de mujeres en distintos temas, desde la maternidad, la lactancia, eh, desde las mujeres que se juntan a tejer, las mujeres que se juntan a leer, las mujeres que se juntan a conversar, las mujeres que son divorciadas y se reúnen todas, las mujeres que son viudas y se reúnen todas, o sea, las mujeres como tal tenemos una necesidad natural del compartir ¿Sí? No es, es lo mismo que yo me ponga a conversar con una mujer, no es igual la fluidez y no porque menosprecie, pero a que yo me pueda poner a platicar con mi esposo, por ejemplo. Uh -huh. ¿Sí? No es lo mismo, no vivimos lo mismo, no somos del mismo sexo, entonces eh, la percepción de la vida y de las situaciones la vivimos de una manera muy distinta. Y es importante ¿Sí? la empatía que se puede dar. Exacto, ¿no? entonces cuando tenemos un espacio de contención, porque no el círculo de maternidad y crianza eh, consciente, no se trata de que yo les voy a venir a dar una clase, ¿Sí? Se trata de acompañarnos y de que me acompañen a mí también, porque yo también soy mamá. ¿sí? Uh -huh. Y estos, estos círculos, eh, yo me estoy basando en, el, en un libro que se llama El Millonésimo Círculo, de Jan Shinoda Bolen, se llama. Y es un libro que habla de las características que tiene que tener un círculo de mujeres, de cualquier tipo. Pero debe ser un lugar seguro, un lugar en el cual ni hay chismes, ni voy a salir de ahí a contarle a fulanita y sutanita lo que platicó Menganita, que siempre nos ha caído gorda, ¿sí? Y, eh, o lo mal que le fue a fulana, ¿sí? O sea, es un espacio de contención entre todas, es un espacio amoroso, es un espacio de alguna manera sagrado, y en este caso para la maternidad y el apoyo en la crianza. Entonces, puede venir desde una mamá que esté embarazada, ¿por qué? Ya está siendo ya está. mamá, uh -huh. ¿sí? Hasta una mamá que tenga hijos mayores. Sin embargo, pues uno va encontrando también con quién va, eh, pues encajando, ¿no? Uh -huh. Entonces, así como te decía, hay grupos de, de mujeres divorciadas, de viudas, etcétera, pues a lo mejor si yo soy casada y voy a uno de divorciadas, pues no me voy a sentir cómoda, ¿no? Y además se logran grandes cosas. Tuvimos la oportunidad de acercarnos, de conocer muy de cerca un proyecto, seguramente tú estuviste al tanto, de una compañera, una amiga migrante, migrante michoacana que ella al estar sola en un país que no es el suyo, ella se encuentra en Estados Unidos, está particularmente en Seattle, ella formó un círculo de mamás que se llama así, Círculos de, de Mamás Seattle, ah, sí. y de verdad que cambió la vida de muchas personas, de muchas personas. ¿por qué? Porque tenían esta barrera del lenguaje en este caso, uh -huh. y ella que se sintió sola cuando estaba en esta etapa y que no sabía qué hacer, ella se preparó mediante mediante las redes sociales, mediante la internet, ella se preparó para tener un parto consciente que lo logró uh -huh. con e ella y su esposo, es una, una historia de vida de verdad sobresaliente, y conoció tanto y se sintió tan bien que dijo, voy a ayudar a, a más mujeres, ¿no? Claro. Y eso es importante, estar cerca de mujeres solidarias como tú, como ella, que nos pueden ayudar en mucho, en mucho a cambiar, como decíamos, la perspectiva y en sí, la vida misma y crear niños más seguros más conscientes y por ende una, una sociedad mucho mejor esta tomo de ejemplo esto tomo de ejemplo lo que están haciendo ahora ustedes en Seperi que están haciendo en otros centros también como Nacer que, que hacen esta este vínculo, vínculo de, de mamás que de verdad sirve mucho y se siente uno mucho mejor acompañada y sobre todo informada 
Uh -huh. Así es. Y bueno, por supuesto que bienvenidas todas las mamás que quieran formar parte de este círculo. Eh, en Facebook lo pueden encontrar así como eh, Círculo de Maternidad y, y Crianza Consciente, uh -huh. pero también tenemos el, el encuentro mensual. Realmente una vez al mes es nada. Nada, pero que tratamos de que sean sesiones muy enriquecedoras para todas. Y si no te es posible asistir a este círculo, tú misma puedes crear uno. ¿Qué características tiene sí. el círculo? ¿Qué nos ofrece? Mira, el círculo debe de ser un espacio, como bien decía, un espacio de contención, un espacio eh, circular. ¿Qué significa esto? Que aunque falte un pilar, por decirlo así, no se nos va a venir abajo todo el círculo. Uh -huh. Ajá. Nos, no, no es necesariamente nos tenemos que sentar en círculo, pero yo no sé si de una manera automática lo hacemos. Uh -huh. Quizás porque nos llamamos círculo o qué sucede, pero lo formamos. Pero sin duda es una y, manera de abrazarnos también. Exacto, ¿no? es una hacer. manera de abrazarnos, de contenernos, de apoyarnos y de estar cerca, cerca una, unas de otras. Vamos uh -huh. a hacer una pausa y a continuación pues nos dirás, ya nos decías es cada mes, pero no, nos darás más detalles porque la gente ya está preguntando. Muchas gracias. Claro que sí. Vamos a una pausa y regresamos al último bloque. Regresamos al último bloque de esta emisión de Mamás en Sintonía. Gracias por estar en contacto directo con nosotros también. Gracias por las llamadas. Pero también la gente dice, bueno, nos comentan, Ana, que es cada mes, pero ¿cómo podemos acercarnos? Incluso también preguntan si, si tiene algún costo y cuáles son los temas que básicamente se tratan. Que ya decíamos, ¿no? Hablamos en general de la maternidad, de la crianza. Y es un espacio para nosotros, también para relajarnos, igual hasta para desarrollar. ¿no? Por supuesto, de eso se trata. Y no es de que todas vayamos a estar aquí a lágrima y moco tendido para, para que realmente valga la pena. Si tú tienes la necesidad, por supuesto, se vale y todas vamos a estar también para, para soportarte en, en esa necesidad que tienes también de desahogarte. Sin embargo, no es como, no es un, un grupo de terapia, no es eso, ¿sí? Sin embargo, pues se dan los momentos. Nosotros estamos dividiendo el círculo en varios momentos. El momento, el primer momento, bueno, pues es eh, sobre todo cuando hay nuevas integrantes al círculo, es explicar pues cuáles son como las bases de este círculo, ¿sí? O sea, ¿qué es, en, dónde, en qué nos estamos basando, como este libro eh, que les mencionaba del millonésimo círculo, entre otros, eh, y estamos también tratando de hacer, un, eh, darle un momento de tiempo a cada mamá, a cada mujer que esté, que componga el círculo para que venga y platique quién soy, 
¿sí? ¿Quién soy y, y, y pues qué está pasando con mi vida recientemente? ¿Sí? Uh -huh. ¿Quién soy? Soy mamá de tantos hijos, etcétera. Híjole, mi hijo ha andado berrinchudísimo y a mí me saca canas, ¿sí? Por ejemplo, por poner algo así, ¿sí? O sea, el podernos expresar va haciendo que podamos también ser más, más, eh, podamos tener mayor facilidad para escuchar a otras, ¿sí? No es nada más, pues yo nomás voy de oyente, pues no, se trata de que todas seamos participativas, participantes activas y propositivas también, ¿sí? Y eh, a la vez sentir que otras nos están acompañando. Y por otro lado también utilizamos una parte del tiempo, la verdad es que nos reunimos dos horas, ni siquiera te quita tanto tiempo, las reuniones son por la tarde para que también las mujeres que trabajan por la mañana pues puedan acompañarnos y es una vez al mes, casi que si trabajas hasta las 7 de la noche, pedir así como que ese chancecito al mes de salirte un poquito antes, este, pues ojalá se les pueda dar también la oportunidad. ¿no? Algo muy importante que se puede aprender en este tipo de grupos y con este tipo de ayuda y este acercamiento a la información y a todos los contenidos que nos dan de algunas publicaciones es comprender y entender las etapas, las etapas que van desde que nace el bebé, ¿no? ¿Por qué? Porque también en el ambiente familiar se da esto, que los papás que ya pasaron por esto, no comprenden, ¿no? Está en la etapa del berrinche, está en la etapa que pega, está en la etapa de que de todo llora, la mamitis, como decíamos, y esto justamente nos ayuda a que nosotros sepamos por qué proceso está pasando nuestro hijo y también Exacto. hacer partícipes a nuestros miembros, ¿no? De la claro, familia. así es, el saber que, que, que estamos como enteradas, tenemos la información para poder ir sobrepasando cada una de las etapas de nuestros hijos que van cambiando de volada, ¿sí? Nos va ayudando también a irlos entendiendo mejor para poderlos apoy apoyar mucho más. Y, y eso es justamente lo que hacemos en este momento que te estaba explicando, en el cual leemos un libro, bueno, no un libro completo, ¿no? Algún artículo de importancia, algún capítulo, leemos al, eh, algún artículo interesante, algo que tenga que ver con maternidad, con lactancia o con crianza, ¿sí? Eh, a veces de, de los dos, tanto maternidad como crianza, si nos, si nos alcanza el tiempo, lo vamos comentando, lo vamos reflexionando y esa es así como la tareita que nos vamos llevando como para el siguiente mes, ¿sí? Y no tanto a lo mejor, ay, lo voy a aplicar porque a lo mejor no es algo que yo necesito poner en práctica en ese momento, pero simplemente lo que me está dando es mayor conciencia. Porque sí. lo que siempre surgen son las dudas, ¿no? Así es. Y también lo que abundan son los consejos y los comentarios. Así es. Pero hay que saber a dónde acudir, ¿no? Uh -huh. Vamos a agradecerle a Claudia Villaseñor, que nos llamó de Cueneo, y a Saray Jiménez de la Colonia Vista Bella. Ellas agradecen que haya grupos como este y felicitan a, a la invitada y al programa también. Muchas gracias. gracias. Dice, ¿cómo podemos prepararnos en un grupo desde que estamos embarazadas? Bueno, eh, actualmente lo que nosotros manejamos es el curso de preparación para el parto. No ha habido eh, como tal, eh, pues como una petición de que se abra un grupo solo para embarazadas, pero también pueden integrarse embarazadas al círculo de maternidad y crianza, puesto que es el camino que están iniciando. Eh, pero el, el curso de preparación para el parto lo que hace es darte la información que necesitas, tanto para... Tú como mamá o futura mamá sentirte más segura de, de, lo, de lo que va a suceder ¿sí? en el nacimiento de tu bebé o de por qué me siento tan cansada, por qué me da sueño, por qué me da tanta hambre o si debo o no debo subir de peso, eh, debo o no debo hacer ejercicio, cuáles son las formas en que puedo ofrecer el nacimiento a mi hijo, etcétera, todo este tipo de alternativas que hay y que además las puedas vivir en pareja siempre que sea posible, es puesto importante. que un bebé está hecho por dos, entonces dos son los que se tienen que preparar. Afortunadamente, Digo, es algo padrísimo que sucede en nuestra sociedad hoy en día, es que cada vez hay más papás, hombres, más participativos en la sí. crianza y el apoyo en, en, en la educación de los hijos. Ya no es nada más ahí, eso es de la mamá y que ella se encargue mm. de cambiarlo y de atenderlo y bye, ¿no? Sino que cada vez están mucho más dispuestos a aprender, a apoyar y a involucrarse en la crianza. Y eso es padrísimo hacerlo desde el embarazo. Y cuando llevamos a nuestra pareja al, al, al curso. curso, lo que hacemos es, además de darle mayor conciencia, una mayor comprensión 
del proceso por el cual tú como mujer embarazada estás pasando y que además él sepa cómo puede apoyarte tanto claro. en el embarazo como en el parto y después con el bebé. Y de verdad que es impresionante observar la manera como pueden evolucionar ellos junto con nosotros y vivir esa etapa. Cambia mucho la perspectiva del hombre cuando conoce claro. del cuerpo de la mujer los cambios que tiene y las etapas por las que va a pasar. Y más, si puede estar eh, puede ser acompañante en el parto, pues de verdad que esto le da un, un plus no a la familia, que será un vínculo que se cree entre los tres. Así es. Por siempre. Algo muy importante también, pero que no quiero dejar de mencionar es que eh, quizás haya mujeres que estén pasando verdaderamente por una situación difícil durante su embarazo uh -huh. o durante ya el posparto eh, o en los, los primeros meses del bebé, sea el, el momento que sea, siempre pueden contar con apoyo tanto grupal como individual, porque a lo uh -huh. mejor habrá gente que dice, pues sí, pero yo no me siento con la confianza de ir y expresar eso en claro. público, ¿no? Uh -huh. Entonces, siempre Tienen cuenten este también apoyo. que en Seperi ofrecemos también ese apoyo eh, individual uh -huh. eh, para que puedas también vivir este esta etapa, pues, con mayor, pues, bienestar. Bienestar. Este, uh -huh. Concédenos, por favor, los números telefónicos de Seperi e invítanos. Claro que sí, Seperi, eh, el, el número de teléfono es 315 45 20. Facebook lo encuentran como Seperi Morelia y también pueden encontrar el círculo de maternidad y crianza consciente en Facebook también y lo único que se les pide eh, a través de un mensaje privado en, en Facebook es comentar brevemente por qué les interesa pertenecer al, a este grupo. Sí, y con todo gusto las... También te pueden buscar como integramos. Ana Esquivel Dula Ana Esquivel Dula Seperi, también con todo gusto estoy a sus órdenes para cualquier información. Gracias adicional. por compartir con nosotros, Ana, gracias por darnos toda esta información que como decíamos al principio, es muy útil y por ser por siempre, este, por dar este acompañamiento. Muchas, Muchas gracias. gracias por la invitación. Gracias también a Seper y le agradecemos a usted que nos haya sintonizado en esta emisión, por supuesto también que damos las gracias al patrocinio de Esfera, que la pase muy bien y hasta la próxima.